韩语水平柳级考试现在开始，一把把把把住了。请问这四个把？有什么区别？把把把字句，把把，我浅尝一下。绝绝子，说回来，点点武汉话。武汉话，今天装了枪口上了。妈的，干啥呀？这里边这个几个干啥？是什么意思？我中文白学了。<笑>川和带有什么区别？孔子教书用的是什么语言？怎么来界定字正腔圆这个标准？有没有一些方式让中文更好学？多看开讲了，四月二十。第十三个联合国中文日，全球四十二个国家，一百位线上的观众用中文和世界进行互动。师姐你好，你的中文相当不错。他知道，他知道。各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首档电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。从二零一零年开始，每年的四月二十日被定为联合国中文日，所以今天这个日子是第十三个联合国中文日。所以今天我们这期节目是和教育部、中外语言交流合作中心以及中文联盟联合推出的。同时，我们今天来到现场的，除了四位好文青年之外，还有我们云端的一百位线上的观众，他们也是来自全球四十二个国家，有国际中文教师和志愿者的代表，以及汉语桥的选手和新汉学的博士。欢迎各位的到来，欢迎大家。那么今天这期节目可以说，是我们用汉语和世界进行互动。我看今天来到现场的四位当中，也有两位是外国朋友。今天，既然大家是用中文进行全球的互动交流，咱们就来看看大家的中文水平怎么样。先问一下咱们这位来自西班牙的朋友，在中文当中，如果你想对一个人表达“我爱你”，除了这三个字，你还能怎么说？除了这三个字 ，te quiero。<笑>我各个国家的语言都掌握那么一个词儿，就是我爱。就我爱。<笑>我有我有一个想法，就是你可以给他发一个字叫“您”。您。哦，我知道，这是玩一个拆字的游戏，就你把这个字拆开以后，就是你在我心上。哦。嘿、hey。那按您这个逻辑啊，喜欢别人呢，就是写一个“贪”，就是“贪”。在我心上，一个他底下一个心字，我们尊称别人就是贪了人家哦，贪了人家。对比方说，我尊称我的师傅，我不能提他的大名，他也没在现场，我不能说您呢，贪贪。我这个字我是今天第一次知道，不许现场造字，好不好？有这，这这有这个字吗？所以这个字真的存在是吧？我现在还很疑惑这个事儿，以我的博学多才，我无法确认这个<笑>。一会儿一块问问老师吧。咱们这个话题已经从我爱你，已经转变到了这个贪这个问问题上了。对，今天就是中文嘛，中文的魅力和文字的魅力，包括像我爱你，你还可以这么说，你可以问他你累吗？你累吗？他如果说我不累。你就会，你怎么不累呢？你已经在我脑海里转了一天了。哎呦哎呦！如果如果他要说我累，你说你当然累啊，你已经在我脑海里转了一天了。我们这是开始吐为情话了吗？累和不累都能逮着你。对，累和不累我都有话等着你。四六级考试你们都经过吗？是的。报一下四级分数。我六级很幸运，四百二十五。谁问你六级了？哦，四级,四级没过是吧？四级过了才能考六级。<笑>那你为什么躲避四级呢？因为六级比较好，值得炫耀了。四百二十五分卡线过的。现在六级都这么多分啊？四六级是满分是六百分左右吧？现在的四六级越来越难。是的，我们今天请来了一位中英文四六级考试的出题人之一，他出导的题目真的是让来自全球的学中文的青年和中国学英文的青年头大的不得了。掌声有请本期开讲嘉宾，北京大学对外汉语教育学院院长赵阳，有请赵院长
，这么多年了，原来是您呐！<笑>谢谢各位，请坐，请坐。我刚才说的没错吧？您是出题人之一。对，中英文四六级。我以前在北大英语系工作，所以说。你如果是九五年入学的话，咱们就有师生关系，那就完了。我是好为人师啊！以您的这么严格的标准，<笑>您出题的风格，当然题因为不是您一个人出，对、嗯，但是真的是大家普遍反映，现在四六级，无论是中文、英文，唐伯虎考过中文的四级还是六级？我考的那一年只有五级，我考的四级，但是现在应该有六级了，对吧？六级，马上新的等级水平标准出来了，又有七八九级了。哦，对，七八九级就真正的就说。步入了中文的殿堂，这个呢就是母语者和这个二语者不太一样。但今天呢，我们给赵院长也准备了我们给您的一个画像，用四个关键词来表达了我们的编导在跟您交流之后对您的第一印象。您看看是否准确？好。被您学友。你就是被您学友，<笑>对，您是当年九五年留校，我九二年入学，九二年入学，您比我早两年，但我不如你呀、啊，你是保送的，我得在那儿坐那儿的考试啊，<笑>太高调了也不好啊，<笑>就一年提两次就行，是吧？今天额度用完了，<笑>您是九二年。九二年硕士，硕士，然后现在您的专业是站在中文的角度向。外国人对对去展示中国的文字的魅力是的，之前的在英语系呢，就是把外面的世界介绍给中国的同学，现在的使命呢，就是把中国介绍给全世界。这样，我们四位好问青年应该都对这四个关键词做了了解，对赵院长也都做了一些了解，带着各自的疑问好奇，大家有什么问题，想向院长发问的。老师好，我是唐九州，然后今天很开心能够来到开讲了。我其实有一个疑虑，就像刚才那个词条所说的，我们有的时候会出现词穷的情况。昨天我失恋了，你俩不是一直好好的吗？发生了什么？他说我不会哄他，你是怎么哄他？我会给他读诗抄诗，比如“山有木兮木有枝，心悦君兮君不知，只愿君心似我心，定不负相思意。”都二零二二年了，这么说不够酷干。你得这么说：自从遇见你，我破防了，心动的信号从未间断。确认过眼神，你就是我要的人。一三一四五二零 ，get 到了 ，get 到了。我只想说，韩语水平六级考试，听力现在开始。哇，不、oh. <笑>，这个这个已经不是，这个完全是属于，他已经不是听力的问题，他已经属于你现在对年轻人的语言环境。原状态了解多少？它是一个话语话语体系了。我们年轻人不仅在网络当中，生活当中也很常用到这些网络用语，很多网络热词都很接地气，而且表达效率都很高。那我们还需要有必要用华丽的词藻来表情达意吗？这个问题提得很好。现在年轻人的网络语言呢，就是一个特别大的特点呢，就是接地气，表现力比较强，符合语言的一个原则就是经济原则。但是，它也有另外一面，就是它让我们这个多姿多彩的世界呢，极度的窄化了。这网络语言呢，我们打个比方，就是相当于 T 恤、牛仔裤。嗯，哎，你平常穿可以，你运动的时候穿可以，但今天如果我到这个现场了，我要穿着 T 恤、牛仔裤来，显然就是不合适啊。所以说，语言的丰富性就在于呢，每一种语言、每一种话语体系，它都有它适用的场合、场景，超过了那个呢。它可能就变得不太合时宜，所以语言的运用，它最高境界是什么呢？得体。以后回家的时候就不说浅尝一下饭菜了，说我要来欣赏一下妈妈绝美的手艺。赵老师好，呃，我叫宋仁一老师，很高兴认识你。我除了说西班牙语，我。这人生当中，学回来英语，一点点武汉话，然后中文我就考了 HSK 六
考试。我其实通过四年的。边哭边学的经验，才开始跟别人用中文交流。但我现在发现了很多年轻人，他们直接一拿手机就打开软件，给直接翻译了。我就想问一下老师，我们未来是不是不需要再学语言了？我们就拿出来手机就可以有遍世界了。人工智能，嗯、这个问题提得非常好、嗯，也确确实实啊，是我们目前的语言教学不能回避的一个问题。但是呢，有一点，就说如果你戴一个耳机，我戴一个耳机，你说西班牙语，我说中文，我们能够交流。但我们的交流是在哪个层次呢？语言它有是多层次的，我想呢，我们是在达意的层次，这一点是没问题的，就是非常基础的那种交际功能实现了。但是人与人这个心灵的沟通，还是要需要共同的语言，所以共同的语言呢是很重要的。说话，比如说我见你啊，欧拉，欧拉，你见我，对，你好，我们马上觉得我们两个。很近了，但是呢，如果我们就是通过耳机听到这种机器的翻译，我想这种感觉可能没有。比方，如果你戴着这种耳机或者通过软件啊、设备啊，你到快餐店点餐，这可以。对，就生活中的一些应用场景可以。但是像您说的，如果真要心跟心的交流、成朋友，这种方式太别扭了。那还好，我还以为我中文白学了。<笑><笑>你说过你学了中文、嗯，英语、嗯，西班牙语，还有什么？我学了一点点武汉话。武汉话。武汉话。你今天装了枪口我上了，伙计，我是武汉人。你是武汉的？哎。哦。你在哪里学的武汉话呀、啊？我朋友是武汉的。<笑><笑>还可以，他把那个“是”马上转成了“四”，那就对了。看看你的中文水平啊，六级，我出一道题。今天下雨，路很滑，我骑着自行车差一点摔倒，好在我一把把把把住了。请问这四个把有什么区别？一把就是表示很快的意思。第一个把是什么词？第一个字“把”就是不是就是那个那个那个“把”字句的那个？应该是量词吧？量词。对。第一个“把”是一个量词。第二个“把”呢？这应该是一个动词，把住了，妈耶，搜一下。应该是一个介词，一把把把把,把,把。第三个，自行车的那个东西，对，是名词了，是车把。一把把把把,把住了,住了，最后一个把抓到了，是动词的意思。哎，我把最后一个拿到了。我是四位学生当中一个，呃，特殊一个职业，可能您不太了解。我是青年相声演员，相声界的一个小学生。我发现啊，就有一个很好玩的现象啊。我跟撒老师一样，我们工作的时候都用普通话，相声表演大部分也都用普通话。但是有的时候呢，我们在作品当中会运用方言。但是无论学习方言或者是普通话呢，我们都讲究四个字：字正腔圆。嗯，当地话我们对方言学的也要像，对吧？但是怎么来界定字正腔圆这个标准？确实很好的问题。到底什么叫字正腔圆？我过去的学生啊，从国外到中国来学中文，一打车到学校里啊，就这个感觉是非常有挫败感。为什么呀？说司机跟他说什么呀，他都听不懂，是吧？我说你别担心，他说的不是你学的普通话，是吧？是北京话。对。所以这句字正腔圆呢，我觉得这里边也涉及一个什么问题呢？就是一个。看你干什么，你比如说金飞说相声，呃，贝宁学友呢是主持人，那必须字正腔圆。对于普通人来说，他用语言也好，用方言也好，他第一个目的是什么？是交际嘛，传递信息，交流情感。所以呢，也没必要说每个人都要说的字正腔圆，就看你是做什么，是吧？那有些学者就认为呢，学生一定要字正腔圆，但实际啊，有些时候提过高要求的话，字正腔圆的话呀。有些时候是挫伤他们的积极性。实际，我一直认为，学习外语、学习二语
，也得应该有二语的样子、外语的样子，还有可能对你学的那个目的语言有贡献。你比如说，伯虎在中国肯定听了很多这个 Chinese English 中式英语，你觉得怎么样？中式英语？对他现在已经变变成了刚才这位说可能是网络的一种开玩笑的方式。英语和中文混杂着说，是吧？而且呢，你看这个中式英语为什么形成？就是英语和中国人的生活结合起来了。比如说，我们上我上学那阵还是呢，一到教室上课了，啊，班长喊 stand up， 然后老师跟同学之间怎么打招呼呢 ？Good morning teacher, good morning students。但是伯父，你知道 teacher 跟 student 在英语中不能作为称呼语啊？我们是直接叫名字 ，Doctor 谁 ，Professor 谁。对，或者是用一个，就是就是职称，加社会称谓，加一个姓氏或者直呼其名都可以。但是到了中国这个语境不太好办啊，所以呢，这就是什么呀？英文和中国的生活紧密相关了，形成了一个中式英语。赵院长，我就讨教您一个问题：遇到外国人说中文不标准的时候，我们是纠正还是不纠正？比如说我太太，她在家有的时候经常发出一些很奇怪的音儿。我想笑，但又怕伤他自尊。比如说，他经常小孩玩沙子，玩完以后，姑姑过来，把手上的沙子洗掉。傻子，把手上的傻子洗掉。那时候呢，我真的是憋不住，但是我又怕一笑呢，他会，他会有这个这个不好意思，而且他会可能会受挫。所以那个时候，我正常的我，我科学的反应应该是什么？科学的反应就是我纠正还是不纠正？很愉快的接受。愉快的接受，以后再找机会慢慢告诉他正确的读音。我觉得都没必要，因为什么呢？我们日常的沟通交流是达意，你知道他在说什么，这够了。我怕我们家俩宝宝万一长大以后就管这叫傻子了。这还真不用担心，儿童这个语言能力是非常非常强。正好我补一个问题，我有一个亲哥哥，他是对调，真的是非常不敏感。在音乐里面，按道理来说，音准这种东西是可以练，但是你如果是五音不分，这个是教不出来的。就是这个是否是有调整的可能性？这个呢，就是有一种观点呢，就什么叫感知训练？什么叫感知训练呢？就是你能不能感知出来那是三声还是四声啊？你如果能够听准了，就对你发准非常有帮助。所以让他多听不同的声调的区别，对对。好，大家问了赵院长这么多问题，赵院长也准备了几个小问题问一下我们云端的观众朋友们，因为都是来自四十二个国家的汉语高手。好，第一个问题，孔子教书用的是什么语言？有三个选项，选择其一，第一个是山东话。B 呢是雅言 ，C 是鲁国方言。说真的，我我都我的。雅言是哪儿的？你不知道的你就蒙就行。我已经蒙了。你蒙的是雅言是吗？我不是。哦，那错了。<笑>我觉得应该是雅言。那个时候我觉得都应该不叫山东话，因为山东话一定特指是现在山东的方言，哦、在那个时候要么叫鲁国方言，但是鲁国方言我觉得。先师孔子，你看，有百分之四十二的人选项跟我一样，嗯，百分之四十一的人选了鲁国方言啊，呃，只有百分之十六的观众选了山东话。你们四位选的是什么？鲁国方言。我选的是山东话，但是我是因为别的我都没看懂，所以我就随便选了我一个看得懂。啊，我看着。我能先保密吗？<笑>我选的山东话，因为它就是山东的嘛。两位外国人选的都是山东话。下面正确答案应该是雅言。还好啊，我们的百分之四十二点一的观众选对了。雅言呢，实际就是春秋时期的普通话。嗯。上世纪五十年代，这种叫民族共同语也好啊，叫这种交际语言也好啊，实际它是开始于很早。从春秋时候就有了。那么孔子呢？弟子三千，哪儿的人都有。他如果用当时的鲁国方言，那肯定有人听不懂。所以他用呢，当时的普通话，就是雅言。反正我是好像在哪儿见到过这个雅言的说法，嗯、所以我就斗胆选了他。<笑>结果还蒙对了。啊、嗯，你选的哪个
，我呀，为了照顾两个外国友人以及不打击他们学中文的这个积极性，我选了个屁呀。<笑>就是当时他们俩一说山东话，我就知道我选错了。<笑>第二道题，如果想满足呢日常的读写，大概需要掌握多少个汉字 ？A， 两千五 ；B， 三千五 ；C， 五千。读写，请注意，不是说满足日常的阅读和写作。对，就满足日常的读写。嗯，安全起见，我选三千五。我还是会选择两千五吧。看看大家的投票结果。哦，将近百分之五十的观众朋友认为两千五就够了，三千五的有百分之三十九，认为需要五千的是百分之十二，这是对自己要求严格的人、啊，认为需要到五千他才敢阅读和写作，用不了，用不了。您宣布正确答案。按照国家发布的常用字表，两千五。哦，两千五就够了。我打那个，我打那个，哈哈哈哈哈哈！选五千，我多学那一千干嘛呀？那么两千五是什么概念呢？现在我们猜一猜啊，如果你能够掌握了这个常用的两千五百个汉字，那么这两千五百个汉字，它的覆盖率是多少？两千五，两千五的话，嗯，这两千五百个汉字的覆盖率是百分之九十七点九七。那已经对于阅读来讲应该足够了。对你如果说掌握了四千个常用汉字的话，那么他们覆盖率是百分之九十九点九六，行走自如了。啊，对对对对,对。<笑>那好，我再给大家提个问题啊，最常用的一百个汉字覆盖率是多少？就一百个汉字，只会一百个字。对，百分之七十，七十多了吧？我觉得五十以下。<笑>百分之四十七，也就将近一半、哦、但是你想啊，就是一百个汉字啊，它的覆盖率就就这么高，所以啊，我在教学中呢，就是鼓励我们的国际青年大胆的学中文，就说，哎，你学了最常用的一百个汉字，你就能够基本上也做很多事了。信心了。对，如果你要学到了一千，那就做很多事了。你看两千五就百分之九十八了啊，但是呢，没告诉他们难的地方，啊，包括你说这个。中文难学最难的地方是哪儿？呃，我觉得是阅读。就同一个字，它出现在不同的句子和语境中，意思完全不一样。所以中文的组合呢，有点像中餐。嗯、中餐什么呢？就说你说法餐呐、啊，什么的意大利餐、西班牙餐，你至少说，哎，这个组合我认为是有限制的。但中餐的组合是没有限制的。食材、对，调料、调料、烹饪方法，这可以上东北去看一看嘛，什么都可以，<笑>都可以往一块儿炖，<笑>一锅儿炖。有一个外国朋友不是说来中国打算三年吃遍中国的所有美食，三年了，连成都都还没走出来，<笑>还在成都呢。<笑>后面还有两道题啊，我们也不问了。待会儿赵院长演讲的时候，自然会问大家。今天啊，我觉得两个收获：第一，学语言真的不难。第二个收获，学语言真的好难，所以既难又不难，到底怎么解这道题？有请赵院长为我们开讲。朋友们，大家好。刚才呢，我给大家提了四个问题，还有两个问题。我现在呢，就先说第一个，就说联合国中文日对应中国哪一个节气？知道吗？是谷雨吧？四月二十。谷雨、嗯。联合国中文日呢，是在谷雨。那跟谁有关呢？跟仓颉有关。《淮南子》说呢：“昔者仓颉造字，而天雨粟，鬼夜哭。”粟，就是谷子嘛。天雨粟就是天上下了一场谷子雨。后来呢，谷雨这个节气，是纪念。仓颉造字，所以这个节日呢，联合国中文日选在谷雨这一天呢，是非常有意义。那么现在呀，我再提个问题啊，仓颉造字，为什么闹出那么大的动静，以至于天雨粟，鬼夜哭？为什么？因为它让所有的事物和故事都可以记下吧。
，有了文字呢，人类就可以追溯远古，记录当下，展望未来。那么人类的思想边界呢，就得到了无限的扩展。仓颉造字呢，只是一个远古的传说。我们的考古发现，最古老的文字是甲骨文，汉字经过了甲骨文、金文、篆文。隶书、草书、楷书、行书，这等字体的演变依然充满活力，还在为我们服务。所以，有一句说法呢，就说，汉字是全世界连续使用最长的文字，没有之一。所以，有时候从这个角度想，做一个中国人呢，是何等之幸运。这是文化的传承，这是汉字的魅力，它是没有间断的记录。中国人的生活状况，记录我们的情感，记录中国大地发生的一切，这是汉字的神奇之处。汉字是中华文化的基因，我们的中华文化建立在汉字基础上的。那么汉字由什么构成呢？偏旁部首啊，笔画。那么。对这种汉字的偏旁、笔画，对汉字的结构、字与字之间的关系做个性化处理，这就是什么呢？书法艺术，能发展成书法艺术的语言并不多。书法艺术就是中华文化的最重要的一个组成部分，是中华文化的灵魂。你比方说，我们都知道王羲之啊的那个行书，真是行云流水。柳公权的字刚劲有力。欧阳询特别的严谨工整，张旭的草书豪放不羁，这些书法作品呢，都给我们极大的享受，是一种视觉的享受，所以这就是汉字，看起来呢是非常非常的美。刚才我讲啊，我们最常用的汉字能够满足基本阅读的话，基本读写的话两千五，但是我们知道汉字的总量，绝不仅仅是两千五啊，汉字总量有多少呢？《康熙字典》。是四万七千零三十五个汉字，新版的《中华大字典》六万零三百七十个。那么你看，两千五百个汉字，只占很小的一部分，百分之十甚至百分之二十。那么我们就会想，那个百分之九十几的那些字，都干什么去了？他们都静静地躺在我们的字典里，成了生僻字。当然。今天的生僻字呢，并不是古代的生僻字，因为这些字在古代，在他的时代也记录了中国的文化，记录了中国人的生活。只是在当代看，我们看是生僻字，但是汉字呢，也有一个特点，就说字典里的字可以跑出来，重新焕发活力。比如说有一个字，我一说你们肯定知道，就那个“囧”字。囧，对，<笑>那个字就是一个生僻字，它的原来的意思是什么呢？是光明。但是我记得是二零零八年吧，开始在网上流行，大家就开始用这个字，跟它原来的意思没有任何关系。尴尬、无奈、窘迫，这个意思怎么来的呢？你看看那字形就知道了。一个人处在狭小封闭的空间中，瞪着两只眼睛，眉毛下垂。活生生的就是这样一个写照，所以才有了这个新的词义。这是什么？就是汉字的字形美。中文不仅是看起来美，听起来、读起来也非常美。这个读起来和听起来美，体现在很多方面。给大家说一句歌词：“北风那个吹呀，雪花那个飘。”这里边呢，这个歌词里边有个那个啊，北风那个吹呀、啊，雪花那个飘，那个是什么意思？那样，对，那个那个，对，有意思吗？没意思。是金飞老师应该是了解这类的字，可能是一个点缀，对，它是一个衬字。衬字，衬字呢，读出来、唱出来就叫衬音。什么叫衬字呢？就是为了韵律美、满足吟诵歌唱的需要而添加的字。它没有实际意义，它就是为了满足这个韵律的需求。这个韵律用的最好的是什么呢？我们的古诗文，把这个韵律美啊用到了极致。我这就举一个例子啊，就是杜甫那首诗《登高》，登高中有两句
，无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。这两句话，首先是平仄对仗，非常工整，字形、字音、字形上还有个呼应。无边落木萧萧下，它的字来说，无边落木，平平仄仄，平平仄。不尽长江滚滚来，平仄平平仄仄平，这个平仄的对应。所以这样的诗呢，就是听起来悦耳，看起来赏目，然后意境深远。实际这样的追求韵律美呀、啊，也不仅仅在古诗文中，现代的诗歌中也常见。随便说两句，轻轻的，我走了。正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。徐志摩《再别康桥》，读起来非常的舒缓、优雅，表达那个意境呢，恬静、优美，非常美。这得益于什么呢？就是汉字这种韵律美。实际中文的最大魅力呢，它在于它的日常的使用，啊，只不过呢，有些时候我们作为母语者呢，没有意识到啊，它这里边还有这么多的意思。那么下面呢，我们聊一点有意思的、轻松的，什么呢？吃。<笑>我们在吃那个炸薯条的时候蘸的那个番茄酱，番茄酱，番茄番茄酱，英文 ketchup ketchup。Ketchup 实际它不是一个英语本源词啊，是的，它是从其他语言过来的。那这 Ketchup 最初是什么呢？有人知道吗？是不是粤语？粤语，有点接近，是闽南话。闽南话，最早是闽南话中的鱼露，这番茄酱，它最初根儿是闽南话的鱼露。这个例子是什么呢？这个例子就是外来词的例子，每个语言中都有外来词。外来词是什么呢？就是当两种文化进行交流的时候，就会产生外来词。比如说英语中，阴阳，呃，对，对吧？阴阳，中国的哲学概念，阴阳到了英语里就按照英文的字母拼写，是吧？功夫，对，功夫 ，Chinese 功夫，还有豆腐，豆腐，功夫，太极，还有乒乓吧？乒乓，对，还有孔子，孔子用西班牙语读怎么读？功夫 feel， 对，实际是孔夫子。到了英里是 Confucius， 你看西班牙也特别像孔夫子，是吧？对。当两种语言、两种文化有交流、有碰撞的时候，一定会产生外来词。这个外来词呢，可能是物质的，指的是一种物产，也可能是呢思想概念。在某种情况下，如果你不用外来词，你已经张不开口了，太多了。我们日常见到的东西，你比如说葡萄，葡萄，外来词。吃的水果，咱们就说啊，葡萄、柠檬、蔬菜类的呢，香菜，香菜，对，香菜、大蒜，大蒜最早叫胡蒜，吃的还有胡桃，就是核桃，还有胡瓜，现在叫黄瓜。现代呢，中文中的这外来词呢也是越来越多。为什么有这么多的外来词？只要有这种文明的交流，就会产生外来词。所以，是不是说，中文中有这么多外来词，我们就觉得中文不纯正了呢？那么中华文化它一个很大的一个特点，一是包容。这些外来词就体现了中华文化的包容性，但它同时还有一个特点，叫本土化，坚持自我，又包罗万象。也正是在这种包容和批判这个过程中，它才一直保持活力，直到今天，仍然是充满活力。可以说。文明的交流互鉴，让我们的语言让中文丰富了许多。同时呢，语言本身也促进了文明的交流互鉴。所以呢，你要培养自己的包容精神和批判态度，学一门语言吧，它是一个捷径。那么通过这些呢，我想我们更有信心，更有决心呢，把我们的中文学习呢继续下去，不能止于六级。更不能只有五级，我们要用中文架起一座理解的金桥、友谊的金桥、沟通的金桥。那最后呢，我想说的一句就是：学好中文，一起向未来；学好中文，共筑美好未来。谢谢。
，谢谢，谢谢赵院长，谢谢各位，请坐，请坐。我才发现，如果仅仅把语言当成工具，那只是你最粗浅的一个认识。如果认识到了语言的美，就像您说的，可以让自己在这个世界上感受到更不一样的东西。是的，当这种文化的碰撞交融在你身体里产生化学反应的时候，你所获得的这种快乐和幸福感。是别人难以体会的，所以我现在真的，但您觉得四十多岁还来得及吗？没问题。不过没关系，我觉得不一定非要说是掌握的多么精准和地道，至少从现在开始也不晚。只要能比自己从前能进步一些，能多接触一些，你就一定能多收获一些。所以刚才您在开讲的过程中，我们的这些云端观众也发来了很多。这个小纸条的问题，我觉得大家还不错。我选了两个问题，您给大家解答一下，因为有好多是外国朋友，我看他们的中文表达，基本上都能猜出来他们在写什么。比如说有有人说那个穿红衣服的小哥哥说的那个字“贪”，还真有真有较真儿的我们的观众。我一直在想，向赵老师请教来着，到底有没有这个字？有，上面一个“他”，下面一个“心”。第三第三人称的尊称。但这位观众说他打不起来，然后我猜了半天说哦，他应该是打不出来。有，你再仔细查一查，咱们这位观众朋友，可能你的手机的中文系统需要更新一下。好，接下来第二个观众的问题，一位是来自亚美尼亚的，叫石简，历史的史，简单的简。他说：“我发现英文的阅读很简单，而中文的阅读很难，因为中国的汉字的写法和读音没有一定的关系，所以大脑需要一秒钟的时间才会反应过来这个字念什么。”所以我学习中文，阅读一直都是结结巴巴的，呵。可是，一旦练了这篇课文，就读得还不错。请问，怎样可以做到阅读像中国人那样，就算是新的课文，读的也不会结结巴巴的？谢谢。时间，时间这样我们连线一下他吧。嗯、好。时间，你好。<笑>你好，时间。你好，你好，你好，你好，你好，你的中文相当不错。刚才这一段话是你打出来的是吗？刚才这么大一段问题，啊，是我打出来的。哦，相当厉害，相当厉害，遣词造句非常精准啊。接下来我让赵老师回答你的问题，好吧？好，非常感谢。好，时间啊，谢谢你提这个问题啊。实际我们的留学生呢，就是在阅读方面呢，确确实实，他中文他是两套系统。它不是拼音文字，拼音文字的话，你一读就读下来。但是也有个问题，拼音文字就是你读下来，你不不一定知道什么意思。意思对，就是得读读。但是有一点呢，多读呢，就是，就像开始的时候我说的，就说你一定不要找那些特别难的读。嗯嗯。小人书都好。对。就是一定要让你有，一定要让你有兴趣、有乐趣读下去，而不是逼着自己读下去，是你要读下去，让这个阅读呢成为一种很快乐的事情。其实中国人，我们小的时候，刚学课文的时候，刚学语文的时候，刚识字的时候，跟你一样结结巴巴。但是因为这么多年的训练，我们看到的每一个中国字，它已经直接反映到我们脑海里，是跟读音在一块儿了。但这个过程我们也经历过，也不是说一生下来所有的中国人第一次学中文马上都能读得很顺利。所以你就反复的读，反复读，直到有一天，所有的中文出现在你眼前的时候，很自然的读音就跟着一块儿出现了。谢谢你的问题啊，谢谢师姐，谢谢赵老师给我们的线上的观众朋友也回答了这些问题。现在越来越多的人肯定是要学中文啊，就像我们这些外国人啊，就是中文本来就很难，没有环境就更难了，然后。我是想问一下您，就是有没有一些方式可以让中文更更好学，而且是更快？那我问博虎一个问题：你是通过什么来学的呢？我是通过时间和环境。环境，对，这是是是非常好的，就是有这种交流的机会，是吧？还有呢，现在呀，比如说这个影视作品那么多，流行歌曲甚至游戏都可以学呀，而且还是。不是很枯燥的学生，所以呢，我觉着学习呢，一个我经常讲的一个非常非常重要的原则，是吧？我用英语讲可能更合适一下韵，就是什么呢？就是，就是 learning for pleasure， not not for pressure。啊，是为了乐趣，不是为了压力。对，不是你越学，哎呀，很枯燥、艰涩，就那么学，而是哎，在轻松愉快的环境中，我觉得影视作品这方面是一个非常非常。
好的一个途径哈，多看开讲了。<笑>对，这有广告，此处有软广。赵院长完成的很恰到好处。<笑>所以我跟你讲，学任何语言，我觉得都会有一些捷径，但没有那种叫速成法，就是老想着一天我醒过来，哎，突然什么就会了，没有这样的。而且还有呢，一点就是，如果你要是看书啊、阅读啊，这通过这一种方式。来学习外语，有一点呢，这是我的个人的一个经验，就是说不求甚解，啊，一定不能说遇到一个词，哎呀就停下来，遇下的一个词就停下来查。还有呢，一定要注意啊，你读的那个书要简单，生词量一定不能太多。你不是学单词，你是在在阅读啊 ，reading for pleasure、okay.。您您刚才说的是不应该停下来查，对对。就是你就多读，多读的话，你很多时候慢慢慢慢的。最爱干的事儿呀。对，哦、那你的那难怪你进步不了。<笑>哦，所以吧，我还停留在那那书的一页，你知道吗？你老停下来查的话呢，实际就是影响你这个阅读的乐趣啊。你其实你要读的多了，你见的多，慢慢慢慢这个意思就自然而然就浮现出来。其实刚才在听整个赵老师开讲的过程中，我就在想，尽管今天四月二十号是第十三个。联合国中文日，世界上还有很多优美的文字语言，承载着人类文明共同的进程。所以我突然就想到一句话，最适合作为今天赵院长在给我们讲述了中文语言之美之后，对于所有学习中文以及在中国学习外语的年轻人的一句祝福吧：各美其美，美人之美，美美与共。天下大同，这或许也是语言最有魅力的地方。最后到了这期节目即将跟大家告别的时候，给大家送上了一份中国文化的祝福。我们的孩子们会用特别的歌声和我们一块儿来结束今天这期开讲。听完。